डोमिनोज वाला वेज पार्सल के आजकल हम सभी दीवाने हैं तो चलो आज वही घर में बनाएंगे और मेरे चटोरों कैसे हो वो आप ऐसा नहीं है कि पनीर की सब्जी को अंदर भर कर आपको दिखा दिया जो जिंगी टेस्ट आता है ना वो हरीसा सॉस के साथ आता है तो उसका मेथड भी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियोस तो बहुत सारे हैं लेकिन जो शेपिंग का तरीका है ना वो डोमिनोज वाला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसमें जो पार्सल है वो नीचे से पतला नहीं होगा तो चलिए बनाते हैं घर में वेज पार्सल सबसे पहले ये बोल में मैंने हाफ कप गरम पानी लिया है इसके साथ डलेगा दो टीस्पून चीनी इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है सेम टेस्ट ईस्ट से ही आएगा बिना ईस्ट का मेथड भी शेयर करूँगा लेकिन जो ब्रेड होती है ना पार्सल की उसमें थोड़ा अलग टेस्ट आता है वैसे अब पानी गुनगुना गर्म हो चुका है तो इसमें ये छोटे दाने वाली ईस्ट डलेगी इसको इंस्टेंट ईस्ट भी बोलते हैं ये वाली में स्मेल नहीं आती है ये वन टी वन टीस्पून स्पून डालते हैं तो एक घंटे में ये फर्मेंट हो जाता है प्रूफ हो जाता है आटा अगर आपको जल्दी नहीं है तो कम भी डाल सकते हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करना है फिर तीन से चार मिनट तक ईस्ट को प्रूफ होने देना है वैसे आप सभी को पता ही होगा पानी गुनगुना से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ईस्ट डालने से पहले वरना ईस्ट अपना काम नहीं करता है और फिर स्मेल आती है ईस्ट में तो ईस्ट अब फूलने लग गया आप देख सकते हो एक्टिव हो चुका है अगर ऐसा ना हो तो प्लीज़ इसके आगे रेसिपी को मत बनाइएगा रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी ये प्लेटफॉर्म मैंने साफ कर लिया था यहाँ पर मैं मैदा ले रहा हूँ वन एंड हाफ कप डेढ़ कप लगभग 200 ग्राम है इसके साथ में मिल्क पाउडर डलेगा वन एंड हाफ टेबल स्पून ये टेंडराइजर वाला काम करता है अगर नहीं हो तो पानी की जगह दूध यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट गार्लिक पाउडर ये मैंने हाफ टी स्पून यूज़ किया है इसकी जगह वन टीस्पून गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं अगर गार्लिक पाउडर नहीं अवेलेबल है तो साथ में मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बीच में कुआं बना लिया अब यहाँ पर हम लोग ईस्ट का पानी डालेंगे और आटा लगाना है लेकिन एकदम अच्छा नरम चिपचिपा वाला होना चाहिए और पानी की ज़रूरत पड़ेगी आप गुनगुना गर्म पानी ही यूज़ करना आटा लगाने के लिए ज़्यादा आपको नहीं पकाऊंगा एक छोटी सी बात बोलता हूँ डोमिनोज वालों के अवन में तो छः से सात मिनट में बेकिंग हो जाती है उनका आटा इसलिए नॉर्मल वाला चलता है अपने अवन में डबल टाइम लग जाती है मतलब तेरह से पंद्रह मिनट लग जाती है हम लोग के अवन में बेक होने में इसलिए आटा ज़्यादा गीला होना चाहिए वरना ब्रेड सॉफ्ट नहीं बनेगी पाँच मिनट मैंने इसकी नीडिंग कर ली अब हम लोग इसमें डालेंगे ऑयल ये मैंने टू टी यूज़ किया है अब इसको घड़ी से देखकर 10 मिनट तक नीडिंग करना है ऐसे ही चिपचिपा होना चाहिए शुरू में वैसे ऑयल भी टेंडराइजर वाला काम करता है आप देख सकते हो ऑयल डालते साथ कैसे इसमें ग्लूटेन कटने लग गया था तो ब्रेड सॉफ्ट बनेगी अपनी बस इसको 10 मिनट कम से कम नीड करना है ये बहुत जरूरी है अगर ज्यादा चिपक रहा है आटा तो ऐसे इसको पटकना स्टार्ट कर सकते हैं बीच बीच में मैंने स्क्रेपर से भी इसको स्क्रेप किया था अपना एकदम नरम चिपचिपा आटा रेडी है गुथ कर अब एक बोल लेंगे इसमें मैं एक चम्मच तेल डाल रहा हूँ और ये जो आटा है उसको एक बार घुमा लेते हैं इसमें अब ये जो आटा हम लोग ने लगाया है ना इसकी लोई बनानी है ये बहुत ज़रूरी स्टेप है ऐसे खींच खींच कर एकदम स्मूद लोई बनानी है गोल गोल लोई बन गई अब इसमें भी तेल लगा देंगे वही बोल से चारों तरफ अब ढक कर इसको एक घंटा रेस्ट करने देना है जब तक आटा प्रूफ हो रहा है चलिए बनाते हैं हरीसा पेस्ट जो कि जान है जिंगी पार्सल की एक बर्तन गरम किया है मैंने इसमें एक कप पानी डाल दिया इसी के साथ में आठ सूखी लाल मिर्च ली है इन मिर्चों को उबालना है चार से पाँच मिनट जब ये उबल जाती है फिर इसको निकाल कर एक मिक्सी के जार में डालेंगे मिर्ची में से एक्स्ट्रा पानी निकाल कर डाला है और डंठल भी नहीं है इसके साथ डलेगा थोड़ा सा शाही जीरा दो से तीन गार्लिक क्लब्स ये बहुत छोटी थी इसलिए मैंने चार ली है आधा चम्मच नींबू का जूस और वन टेबल स्पून बराबर हरा धनिया इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वन टेबल स्पून और टेस्ट के लिए नमक अब बस ढककर मिक्सी चलानी है हरीसा एक टाइप का अफ्रीकन चिली पेस्ट होता है अभी हम लोग ये देसी मिर्चों के साथ बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंडियन टेस्ट भी आएगा डोमिनोज जैसा मैंने एक बार मिक्सी रोक ली इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे एक दो जगह लाल मिर्च दिखनी चाहिए अपना हरीसा पेस्ट रेडी है अभी मैं इसको एक बोल में निकाल रहा हूँ और ये सही में एकदम जिंगी होता है मतलब जोशीला होता है टेस्ट में आप ट्राई करना इसी से ही जिंगी टेस्ट आता है 
चलो ये पेस्ट है इसको सॉस बनाएंगे उसके लिए म्योनीस डलती है ये मैंने वन थर्ड कप म्योनीस ली है इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करना है बस अपनी क्रीमी हरिसा सॉस रेडी है चलो अब पनीर बनाते हैं जो डोमिनोज के बहुत सारी रेसिपीज में डलती है ये मैंने 100 ग्राम 100 ग्राम पनीर ली है इसको कट कर रहा हूँ पीसेस में 24 पीस बन गई इससे छः पार्सल बन जाएंगे ये एक पैन में मैंने पनीर डाल दी गैस बंद है पैन भी ठंडा है मसाला डालेंगे इसमें क्वांटिटी बहुत कम है इसलिए नाम के लिए हल्दी पाउडर उससे भी कम नाम के लिए लाल मिर्च पाउडर सेम गर्म मसाला पाउडर सेम कसूरी मेथी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी नाम के लिए थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच तेल ये सारे मसाले डल गए तेल डल गया अब गैस ऑन करनी है और हाई फ्लेम पर मिक्स करना है पनीर में हल्दी का कलर चढ़ जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सीख जाएगा दो से तीन मिनट में चलो अपनी पनीर भी रेडी है अब डो को चेक करते हैं एक घंटा पूरा हो चुका है तो डो भी फूल के रेडी है प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा कॉर्न मिल डालेंगे अगर आपके पास ये मकई का आटा नहीं हो तो सूजी भी ले सकते हैं मैंने आटे की लोहे के ऊपर भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया अब इसको ध्यान से बाहर निकालेंगे इसकी हवा नहीं पिचकानी है इसी वजह से पहले ही लोई बनाई थी नीडिंग वगैरह भी नहीं करना है हल्के हाथों से इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे बिना हवा पिचकाए ऐसे ही स्प्रेड करना है अब मैंने ये बेलन ले लिया बेलन से इसको बेलना स्टार्ट करेंगे राउंड शेप पे बेलना है जैसे पिज्जा को बेलते हैं ना वैसे ही डोमिनोज वाले दोस्तों एक एक छोटा छोटा लोई नहीं बेलते हैं ऐसे ही एक बड़ा सारा पिज्जा जैसे बेलते हैं फिर कट कर लेते हैं पिज्जा कटर से ही उनके पास ऐसा टाइप का बोर्ड होता है जिसमें ग्रूव्स बने हुए होते हैं तो कटर सीधा ही चलता है और छह पीस इवन साइज के बनते हैं अपने पास घर में नहीं होता है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है अपन भी अपने हाथ से कट करेंगे ये मैंने आधा कर लिया अब प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं इसे सिक्सटी सिक्सटी डिग्री पे कट मारेंगे जैसे मैंने बोला छह पीस कट करने हैं अपन को ये झमेला लग रहा होगा ना यार आपको प्रोट्रैक्टर स्केल वगैरह यूज करना खुले हाथ से भी कट कर सकते हैं और मैंने तो भाई पहले दिखाया ही था कि आप छोटा छोटा बेल कर भी बना सकते हो उसमें प्रॉब्लम क्या है बताऊं बीच का जो एरिया होता है ना जहाँ पर डबल नहीं होता है सीखने के बाद वो पतला ही रह जाता है बीच का एरिया और वहाँ पर ही लोड रहता है इसी वजह से ये मैं आपको डोमिनोज वाला मेथड दिखा रहा हूँ चलो छः पीस रेडी है जल्दी बन जाते हैं मैं आपको समझा रहा था इसलिए वीडियो थोड़ा धीरे चल रहा था अब स्टफिंग करते हैं उससे पहले मैंने ये बोर्ड पे दो पीस निकाल लिए इसको थोड़ा खींचेंगे नीचे की तरफ से ऐसे अब अगर आपको सॉफ्ट पार्सल चाहिए तो जो कॉर्न मिल वाला एरिया है उसको ऊपर की तरफ रखिए क्रिस्पी चाहिए तो नीचे की तरफ मतलब ज़्यादा कॉर्न मिल वाला एरिया मैंने ऊपर की तरफ रखा है सॉफ्ट बनाने के लिए फटाफट से मैंने यहाँ पर जो हरीसा सॉस बनाई थी ना क्रीमी हरीसा सॉस वो भी रख दिए एक चम्मच इसको थोड़ा स्प्रेड करेंगे अगर ज़्यादा रखेंगे आप तो वो लीक कर जाती है अवन में बेक होते समय अब इसके ऊपर पनीर रख देंगे चार पीस और थोड़ी सी मोजरेला चीज बहुत फटाफट हो जाता है यार ये मेथड से जो तीन कोने हैं ना इसमें पानी लगाना है अच्छी तरह मैंने ब्रश से पानी इसमें लगा दिया अब एक एक कर कर कोने पकड़ेंगे और इसको पिंच करना है अगर पिंच नहीं करेंगे तो ये अवन में बेक होते समय खुल जाते हैं चलो जिंगी पार्सल रेडी है अब हम लोग इसको एक बेकिंग ट्रे में रख देंगे ये मैंने सिलिकॉन मैट लगाकर रखी है बेकिंग ट्रे में ताकि ये इवनली बेक हो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं बाकी के बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस है ऐसे बनाने से बहुत फास्ट बनते हैं मतलब कट करके बनाते हैं तो और ट्रस्ट में दोस्तों ये मेरी पहले से ही क्रैक करी हुई रेसिपी है मैंने डेढ़ साल पहले इसका वीडियो डाल दिया था अभी मैं इसको फिर से तोड़ा हूँ पिछले दो महीने से नौ बार बना चुका हूँ ये रेसिपी को सिर्फ एक चीज़ के लिए जो नीचे का एरिया होता है ना जिंगी पार्सल का वो बहुत पतला होता है उसमें उसको सही करने के लिए नौ बार बनाना पड़ गया स्टफिंग तो आपको पता ही है मैंने सेम मेथड से पहले दिखाई थी अभी भी दिखा रहा हूँ पनीर की सब्जी भरने का काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर अपने सारे जिंगी पार्सल रेडी है आप ट्राई करना मज़ा आ जाएगा इसके ऊपर हम लोग बटर लगाएंगे बटर लगाने से अच्छा और इवन कलर आ जाता है फटाफट पाँच मिनट इनको रेस्ट करने देना है अभी अभी शेप दिए है ना अवन गरम है 220 डिग्री पे इसको बेक करना है ये मेरा अवन का टेम्परेचर थोड़ा ख़राब है इसलिए मैंने 250 पे रखा है इसको दोनों टॉप और बॉटम रॉड ऑन है 15 मिनट से ये गरम हो रहा है 
इसके अंदर हम लोग पार्सल रख देंगे और बेक करना है शुरू में दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद हम लोग इसको पलट कर पाँच मिनट और बेक करेंगे दस मिनट हो गई अरे ये गिरते गिरते बच गया यार और चार से पाँच मिनट और इसको बेक या फिर कलर आने तक चौदह मिनट हो गई अपना जिंगी पार्सल रेडी है बाहर निकालते हैं अब इसमें बटर लगेगा यहाँ पर जरूर लगाते हैं डोमिनोज वाले बटर नहीं बटर फ्लेवर्ड ऑयल क्यूजीन ऑयल बोला जाता है उसको थिएटर वाले पॉपकॉर्न में भी वही यूज होता है चलो अपन ने तो बटर लगा लिया इसके ऊपर अब पिज्जा और एगनो स्प्रिंकल करना है क्या मस्त लग रहा है यार डोमिनोज का जब ऑर्डर करते तो कितना टाइम लगता है आने में आपको भी रुकना पड़ेगा इसको खाने के लिए बहुत गर्म है अभी मैं गीले कपड़े से ढक रहा हूँ ताकि ये नरम बन जाए पाँच मिनट तक रेस्ट करने देना है अपनी सुपर सॉफ्ट जिंगी पार्सल रेडी है डोमिनो स्टाइल में दोनों तरफ एकदम मस्त कलर आया है है ना मैं सर्व कर रहा हूँ इसको अभी तो लग रहा है ना डोमिनोज जैसा लगेगा क्यों नहीं बनाओ यार आप सही में लगेगा एक तोड़कर भी दिखाता हूँ सुपर सॉफ्ट बना है अंदर क्रीमी हरी सा सॉस है जिंगी टेस्ट के साथ साथ में मसाला पनीर और बीच में आपको तोड़कर दिखाऊं तो बिल्कुल अच्छी तरह फूला हुआ है पतला नहीं है बिल्कुल भी तो कब प्लान है बनाने का तो कैसी लगी जिंगी पार्सल की रेसिपी दोस्तों अगर अच्छी लगी तो लाइक बटन नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक बटन मिलता हूँ जल्द एक और वीडियो के साथ और ऐसी कौन सी रेसिपी देखना चाहोगे कॉमेंट जरूर करना